Naam, habari za asubuhi wa watazamaji wa Azam Sports 2 ni wakaribishe kwenye kipindi cha Sports AM kama ilivyo kawaida yetu. Jua Mosi na Jumapili tunakutana hapa kuanzia saa moja na nusu kwa ajili ya kuzungumza michezo mm. katika maeneo tofauti. Na awamu hii ya kwanza kama tulivyo wa mlivyo sema tangazo yetu, tumesema tutakuwa na goalkeeper wa zamani wa club zote kubwa hapa nchini Simba na Yanga pamoja na mtibu wa Sugar ambaye pia alikuwa mlinda mlango tegemeo wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars eh, pamoja na ya bara Kilimanjaro Stars eh, wakati wake anacheza tangu miaka ya 80 hadi miaka ya tisini. Eh, Steven Kesmir Nemes ndio mgeni wetu hapa asubuhi hii ya leo. Nisikumalizie utamu niko naye hapa bwana Sajagi. Habari za asubuhi. Safi tovuli yako. Wewe bwana nikikutazama nikivuta niki, niki, niki na kumbukumbu zangu wakati ule umeanza mpira miaka ya 80 hadi ya leo ah. naona hauzeeki ama ni kwa sababu weki ndevu unanyoa sana na hata nywele hazina dalili ya mvi au ndo wale vijana wa mjini wanapaka wana, wana super black ah unajua <laughs> sisi wanyana mvi au una una miaka mingapi sasa hivi saja hivi eh sasa hivi nakwenda nakimbia 40 na 68 na... umezaliwa eh 68 Eh. Yeah. Yeah. katika msini na nakimbilia kwenye 48 naona sasa hivi. 48? Eh. Yeah. Bado bado. Bado bado. Eh. Yeah. Nchi yeah. kama vile Indonesia unacheza wewe. Eh, nacheza. Si mwajua mpira wetu tunajua mizengwe. Eh. Yeah. Yeah. Hata leo kwa mfano ukisema Pote ya Pote, mimi narudi. Timu hizi za ya la kwanza. Si una unacheza vizuri? Anacheza, si na shida. Eh? Sina shida, sio mazoezi tu. Eh. <laughs> Veterani mbona sikuoni kwenye Veterani? Veterani nipo. Sawa bwana. Veterani nipo. Sasa hivi una 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 una, una miaka 48. Eh. 48 kweli? Bado yani bado sana naangalia 48 lakini una, 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 una watoto wakubwa tu na pengine hata wajukuu labda. Eh wajukuu bado ila hmm. na watoto wakubwa. Wa kwanza Mungu, kabisa na miaka mingapi? Eh kwanza sasa hivi kazaliwa 94. Aha, kuna hata mmoja amejaribu kufuata nyayo zako? Ah, wanapenda sana mambo ya kusoma kusema kweli. Kweli. Na ni kwa nini ni kwa nini wachezaji wengi wa mpira hawapendi watoto wao wakize mpira. Wanawaambia someni. Yaani wengi wachezaji wengi sana mimi nakwambia, unajua nakwambia kwa sababu eh usomeni ata ata led gatenga <laughs> mwanaye alikuwa anapenda alikuwa anapenda sana mpira yule mkubwa <laughs> eh lakini aliambia soma kwa nini kwa nini kwa nini namtaki kwa watoto we, wenu wakeze mpira kuna nini kwenye mpira ya, unajua sasa hivi kidogo ndio hiyo anapata pata hela mm. sasa hivi sasa mm. wakati sisi unajua tulikuwa tunacheza kitu tunaona sasa tunacheza tunatoa nguvu nyingi sana mm. naona bwana mm. kwa hiyo tulikoenda kabisa hapa mm. bora tuhimize watoto wasome mm-hmm. nafikiri elimu ni takawasaidia na ile jina la, la, la Sajagi. Sajagi mm-hmm. sio jina maarufu kwenye vyombo vya habari. Lakini kwa wachezaji ukawa bwana namtafuta Nemes. Ah Sajagi. Ah Sajagi. Sa, Sajagi limetokana na nini? Na wewe ipataje pataje? Uh, Sajagi hivyo vyombo vya mpira. Mm. Eh ule nacheza. Mm. Eh yani kwa nifananisha mm. kulikuwa na kipa mmoja wa nani? Wa, wa Uganda mm. wanaitwa Masajage mm. wakati ule mm. sasa kipa alikuwa anamfananisha mm. na mimi mm. wakaona ni sawa sawa ile ah Masajage ndio kwa Masajage ah sawa sawa kwa sababu moja kwa moja sasa wachezaji wengi tu dokta wote kadri tulivyokwenda Sajage Sajage Masajage Masajage sasa wengine nani nani wanaita kama ndivyo ndo mtibu akaanaita Juga naona bwana eh so mtibu asema unajua niko na tongina kina duo wale niko ganao kule mm. sasa kule ni mtibu niko nao tulikuwa nao simba sasa kule tulikuwa nao sasa akaanaita Juga Juga na Juga ni kwa sababu ya nini ni masaja yake kwa hiyo wanakatisha Juga kutokana na shule ndipo wanaifanya sawa sawa yeah. Steven Nemesi CDA ndo timu yako ya kwanza ya ligi kuu iliyokuibua mm-hmm. eh ili kutoa wapi hii mwaka 85 Sidi hii bwana ilinitoa sokoine. Mm. Sokoine University. Ndiyo. Tulienda katika michezo fulani pale ya nani? Michezo ya Shimuta. Mm. Eh, sasa ile michezo ya Shimuta ile mm. eh, nilifanya shughuli kubwa sana pale na timu yangu sokoine. Mm. Sasa timu pale ndio zikaniona ah bwana huyo mchezaji na nini na nini. Basi kabili moja kwa moja CDA 
wakanipata aha eh, samuel sita wakatuma marehemu ndio eh. okay sawa so, sawa so. mm. na kimsingi wewe ni mzaliwa wa wapi labda makusi yako mimi mbona kwa kimsingi mimi mzaliwa sehemu moja bagamoyo mm. tena kwetu kabisa kuna kijiji kimoja kidogo dogo sana kinaitwa Mandela kijiji kikubwa tu mm. Mandela na, na Makole mm. kwetu kule Bagamoyo kwa jaka kwa, eh, kwa zigu, eh, wazigua na kwele huko mm-hmm. kwa wewe mkwele mzigua eh, mimi ni mzigua mm. kwa mama na kwa babangu na asili yani na asili ni wazigua kirugu walugulu kidogo mm-hmm. pia na walugulu pia na nasili na walugulu sababu babangu alitokea huko mlogoro huko mm-hmm. eh. sawa sawa CDA ilikuwa ni timu ya shirika ilikuwa ni timu kubwa kipindi kile sababu kama nakusema mwenyewe Samuel Sita pale mm-hmm. na Aden Ragi walikuwa ndio viongozi wa CDA si ndio bwana yeah, ilikuwa iko vizuri ulipata ajira ama ulikuwa unacheza tu mpira yeah, uzuri wa CDA ilikuwa ukichukua pale lazima uajiriwe ndio kwa uliajiriwa eh yeah, mimi niajiriwa moja kwa moja pale tena ni pata kazi nzuri sima kweli ndio eh najua ni kwa sokoine mm. eh nilipata nilisoma somo kidogo mambo ya ilikuwa kilimo kilimo mm. basi una CDA kule na kwa tundo mji unastawisha ule nika foreman kule ah eh ni performer kwa sema moja sasa 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 na MSC umekuwa foreman CDA ajira taasisi kubwa ya serikali ikawaje ukaenda maji 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 ilikuwa ni kama timu ya mtaani japokuwa ilikuwa Ebu nyambi uliendaje maji maji walikupa ufa gani ndio kaacha kazi CDA. Yeah. Mm? Unajua uzuri wa zamani kitu kimoja. Mm. Mimi hasa ndio nilikuwa malengo yani nilikuwa kila timu nikienda. Mm. Kwanza naambia kwanza lazima mnitafutie kazi. Yaani mm. mnipe kazi. Mm. Sasa nakuta tayari leo ninapotoka CDA nikamwambia mimi naona mimi niko kazini hapa. Mm. Kwa hiyo mnasemaje? Mm. Basi wakasema sitakupa kazi. Sasa hiyo katole saongea mm. kulikuwa na mzee Gama. Unajua mzee Gama yeye anamlisha tu mwana mpeni kazi. Mm. Basi mikuwa nasongea pale nilipenda nikapewa kazi nani kampuni moja inaitwa kampuni ya uchukuzi Ruvuma Kauru. Aha. Eh, nilipewa kazi pale. Fuma ni tena ukawa. Eh, pale sasa pale nikaingia mambo ya mambo ya fundi, magari na udereva. Mm. Aha. Eh. Sawa sawa. <coughs> Pamoja na kupewa ajira, maji maji na kupewa hadhi kubwa na alikuwa mmoja kati wa dau wazuri wa michezo wakati huo eh, Gama, Dr. Launes Gama haikutosha ukaondoka na maji maji ukaenda timu ya mtaani to star pale Kongo hapa ndo mimi nachanganyikiwa kabisa <laughs> ulifata nini pale wale walikupa nini <laughs> hata do... kama ajira walikupaji ajira gani unajua tu walishangaa sana unajua sababu gani mm. tena wakati mimi nimeingia red star mm. is team kubwa zikuwa zinanitaka ndio simba na yanga mm. ah, lakini nikasema hapana mm. mimi kwa mimi ni kwa spin ya nikize timu kubwa sasa unaona timu kubwa mm. sitakualibia mpira Mm. Kwa mimi kasawaji kwa sababu mimi wakati niko maji maji nacheza timu ya taifa mm. na nategemea timu ya taifa. Mm. Hata nikasema mimi hapa mm. ili nijionyeshe nijipime vizuri. Mm. Ngoja ninge distance. Sasa distance nikapa small condition yangu ilikuwa kubwa. Sasa nikapa masharti makubwa sana, vitu mbona mm. vinahitaji. Kwanza mm. kazi kama kawaida. Mm. Naona bwana. Na mambo ya mabati, cement. Sasa walikuwa na, na mtu mmoja pale kwa Fakrudi na Mje marehemu. Mm. Alafu ndio alikuwa Ikibal anaitwa Ikibal Fakrudin mm. nafikiri haya. Mm. Afa pale kulikuwa na mtu mmoja naye na Marem naye mchaga mmoja alikuwa pale ana maduka maduka mengi sasa na Red Star pale. Mm. Sasa wale wakakubali mashariti yangu na mimi niko na ngoa ni team hii sasa hii ndo nitaonyesha uwezo wangu. Mhm. Kwa timu walikupa kazi wapi ulikuwa wapi sasa? Eh, pale pale sasa nikapewa kuna yule alikuwa na kampuni moja inaitwa Fatemi Building. Mm. Eh, sasa mimi pale nikapewa pale kazi odereva. Aha. Kwa baada ya timu nikicheza mshahara huko nachukua. Eh, kwa hiyo baada nikando nikaingia Red Star. Watu walishangaa. Mm, sawa sawa mm. sawa sawa. Lakini ile timu ilishuka. Eh, timu ikaja kashuka. Mm. Miaka miwili tulicheza mwaka wa tatu ikashuka. Mhm. Mm. I- i- goalkeeper umetoka kuteremsha timu alafu unasajiliwa na Yanga. Hapa hapa hapo nyewe kuna maswali pia. Uli, ulipataje nafasi ya kuingia Yanga? Sawa walikuwa kipa wa national team. Mm. Lakini timu ulikuwa nachezea, wanasema gama tena msha timu huyo. Yeah. Umeelewa eh. Mm. Hiyo ndo zenge kubwa. Yeah. Umeshusha timu unasajiliwaje Yanga? Connection ile ulipata ulipataje? Eh yeah, unajua nilivyokuwa pale nyota nyekundu. Mm. Yaani nilikuwa nafanya shughuli kweli kweli. Ndiyo ni kweli. Na yeah, yani ni shughuli nilikuwa naifanya kweli kweli. Mm. Na pale unajua ni kwa huku niko timu ya taifa nikenda na shughuli timu ya taifa pia naifanya kweli kweli. Mm. Naona bwana. Mm. Sema tu timu yenyewe tu kidogo ikenda usajili ukasoma mzuri unajua kidogo hali kidogo kasoma nzuri nzuri. Mm. Kwa hiyo 
tuka ndo tukai tukashindwa lakini mm. ile shule mimi nilikuwa naifanya sababu kidogo kuna picha imewekwa hapo nyuma mm. bila shaka hii ndo yanga yako ulioingia nayo ya, ya msimu wa kwanza au mimi nakosea eh hii ndo yanga kwanza kabisa ya, kwa, ya msimu wako wa kwanza Aya. sasa unaweza katukumbusha wa watu tukianza tukianza hapo ulipokaa we mwenyewe hapo chini hapo <coughs> anayekufuatia ni nani anayefuatia Isasmani marehemu anayefuatia eh unaye Kabunda marehemu eh yule Zimbwe marehemu marehemu pale Joseph Machela huyu lae huyu ipo hai ehe afina Shwabo ya Bakai Salum ehe Thomas Kipese ehe <coughs> so afina yule John Alex Rowena ehe na yule goalkeeper alikuwa msaidizi wangu ule Eh, eh abecha saburi abecha saburi abecha eh, eh. naye marehemu yule pale jamaa moja kwa mpenzi sana wangu pajero panki eh. yupo sasa hivi anaendesha bajaji sijamwona eh, 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 si kwa eh, yupo eh. yupo bwana mjie anaendesha bajaji sasa ah, yupo yule kwa mpenzi sana sana eh, alikuwa alikuwa ujue dansa alikuwa dansa maarufu katika madansa wa eh, mpango nchi pajero panki eh. kijicho cha kikombe huko macheni eh, highway night park hapo sasa hivi anaendesha bajaji yupo namuona una ehe afena huku juu Eh. Kushoto hapo kuna daktari wetu huyu eh. anaitwa Manyika. Marehemu. Eh, yule ni marehemu. Mm. Afina Asman China. Mhm. Eh, hapo Waswile. Muri Mbaskania. Eh, Skania. Eh. Afina hapo eh Kabul. Sio ni Kabul wenyewe tuko tamuita Rais Mustafa. Rais Mustafa. Uje tunamfanisha sana na Nyerere. Ehe. Afina pale Sani Flazalo Tingisha. Keni Mkapa pale. Afina pale Sky Said the Sword Sky. Ehe. Afina pale kuna kiongozi wetu mmoja alikuwa ah Vinodi. Vinodi. Vinodi asana. Vinodi asana. Eh. Afina kule mtu wa fit na nani? Maji di maji kocha pale hujamtaji. Eh, kocha. Ah nyuma yake yule Maji Sulaiman. Ehe. Afina pale Sile Said Mzirai. Marehemu. Pale babu Vilani. Mohamed Vilani marehemu. Eh, afina Charles Boniface Mkwasa. Master na yule pamoja mshabiki wetu kidogo umenitoka toka yule alikuwa maarufu maarufu kidogo maarufu maarufu pale alikuwa yupo alikosekana na mshabiki wa mali pale alikuwa kwa mjaruo sio eh gula mali pale ndio alishinda kusekana pale sawa na hii mechi gani hii mechi hii mechi mwanzo mwanzo kabisa sio kweli si kuna mtu hapa hayupo eh makumbi Juma eh makumbi makumbi nali kwepo hata Abedi Mm, hii mechi Simba anakufa 3-1. Eh, Tabed na yupo. 3-1 Simba mm, nakufa. Magoyo mm, anafunga na Sanifu Lazalo, mm. anafunga Makumbi Nyuma mm. na Thomas Kipese. Yes, eh. Eh, mzamani sana. Eh. Na sasa umeona Mzirai amevaa track suit zake hizi. Eh. Ina wekundu pale. Mzirai eh. alikuwa mpenzi wa Simba lakini <laughs> alifanya kazi Yanga na Yanga walimwamini. <laughs> na aliwaadhibu yeah. Simba akiwa Yanga. Eh. Mm. Unajua mpira ukisha kuingia katika timu mm. hauna tena. Sasa ukiangalia hii timu inakukumbusha nini? Hii timu inanikumbusha wakati ule hii Yanga ilikuwa ndio mchukuo chini ya Ndomia mwaka huo huo lazima. Ndio mwaka huo sio unapo kidogo virani ni wale wale. Huyu kocha anakumbuka huyu? Huyu kocha mzuri. Kose babu huyu. Ndipo ni Ray Welland. Eh ni Welland ni Welland ofi. Haya sawa 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 naona almost watu ni wale wale akiwa kunaongezeka na muona pale anaongezeka eh, Fred Minziro ana sau kambi marehemu hapo hapo nani hapa huyu hapa nani Sulemani Mkati kaongezeka kwepo kikosi cha kwanza Kilambo Ahmad Kilambo huyu ni Ramadhani Kilambo mtoto wa mzee marehemu Uthman Kilambo ndio anaongezeka na Justin Nicodemus Nicodemus na pia anaongezeka ambaye amekaa baada ya Said Swedi Skadi hapo ndio kwa mchezaji mbele wetu sana 10 Mm. babu kubwa yeah. babu kubwa kabisa babu kubwa anyway sasa mm. turudi hapa hapa mezani mm. mm. kwa ujumla maisha yalikuwa <laughs> yanga Afrika kwa kipindi hicho hapo cha kinagula mali mm. kidogo mpira ulianza kuwa kidogo una una nema nema mm. eh sababu kipindi hicho simba na yuko mtu mmoja ule nani azindeu je yeah. sasa kidogo ushindano ulikuwa eh, kwa hiyo kidogo wachezaji mm. chochote kilikuepo. Mm. Eh, nauli zikusanya. Eh, <laughs> Nashukuru Mungu. Sajagi. <laughs> Nashukuru <laughs> Mungu. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sawa, uli make money. Eh, eh. make mashukuru. Ndio, ndio, ndio. Sawa, sawa. <laughs> eh, wakati mnachukua kombe la Afrika Mashariki na wakati Uganda mwaka 93, mm. uli uliumia katika mechi ya finali dhidi ya <laughs> Sports Club Villa. Laini pemeni pemeni mimi ndio ngono ikaja bwana 
saja kikajivunja ameshaona mechi imechafuka najua <laughs> timu itapigwa amna <laughs> <laughs> mbona mimi nimetoka tuko tuna nimetoka mimi tuko tunaongoza no, bado no. yani bado mmetoka mmetoka ilikuwa bado moja moja Aa tumetoka Mba... mimi mbili. Sasa mimi nimetoka bado kama dakika kumi Ndiyo. Mpira uishi. Ni wasema mechi ilichafuka uko na. Mechi ndio. Naongoza hapa. Mechi ilichafuka. Sababu e, sisi jamaa walikuwa wanakuja kama wote. Eh sababu tulishinda. Naona bwana sababu walifunga tukawafunga. wao. Eh tukawafunga e. tukaongeza. Eh. Naona bwana mpaka half time. Kipindi cha pili kile bado kama dakika kumi Mimi mm. <coughs> niliruka juu na mtu mmoja alikuwa siwi. Si majimo sisi yule. Eh naona bwana sasa jinsi nilivoruka yani yanipiga katika chuma mm. nikaumia mm. nafikiri imani zao walikuwa na imani zao kwamba labda nikitoka atakaeingia na kwa teketeke tu alipomuona maremlifu at Said alipo mwili wake mwembamba yule naye dasa evu mwenye tu kanamkuta dasa evu alikuwa naye mkali eh alikuwa naye mkali kuingia basi pale shule na kaifanya tu vizuri aha sawa sawa Sajagi ulikuwepo kwenye kikosi cha Yanga kilichofungwa 4 moja na Simba Julai mbili mwaka 94. Mm, eh. mm. Hii mechi ilizua balaa sana pale Yanga. Uwanjani mambo yalikuaje? Moja, mbili, tatu, nne. Na na, na dua alikuwepo hiyo mechi. Dua hajafika hapa. Eh, ilikuaje hiyo mechi? Ile mechi watu wengine wanasema sisi tumechukua hela. Watu wengine. Eh, watu wengine. Lakini ukweli lakini unajua nini? Amna kitu kibaya hizi timu kama Migogoro. Mm. Unajua migogoro eh. kitu kibaya sana. Eh. Eh, wakati ule nanguka Yanga ulikuwa mgogoro ya ka, nini kampuni mm, na asili. asili. Mm. Naona bwana sasa tutakuta mm. hata wachezaji tulikuwa tushafika time tushaganyika. Mm. Watu kwa kugula mali mm. wengine kwa mm. magula mali ndio asili. Na, na wanasema na wanasema mm. mgogoro huo huo mm. ndo ulisababisha mechi iwe vile kwa sababu wale ambao walikuwa hawanufaiki na timu walikuja mm. walikuwa ndio wenye nguvu ya kiuchumi yeah. kwa waliwafuata wachezaji ambao wanawamudu wamewasajili na ndio wanawalisha na wanawapa hela mjini wakambe bwana hii mechi tunaomba tengenezeni matokeo haya ili tuheshimike sisi tunadharaulika mjini <laughs> kwa kwa hiyo kama sijui mlichukua mzigo yeah. kwa wapinzani hapana yeah. bali ni watu wenu wenzenu yeah. bwana sajagi ye yeah. yeah, uvi bwana yeah. tunadharaulika mjini tulindie heshima yetu wezi angalie tu hapana <laughs> tatizo kubwa jeu kwa nini tatizo kubwa yeah. tatizo kubwa yeah. lakini wewe kubwa ni safi sana wa dini yako yeah, eh ndio mimi nasema ipi kati ya Mungu yeah. na nabii Adamu na muogopa nani ah Mungu wakati umefika sasa muogope Mungu wewe tutaambie kweli kweli ile mechi mimi nasema kwa haki ya Mungu kabisa eh yani kwamba hebu hebu hudi hapo kwa haki ya Mungu kabisa kwa haki ya Mungu kabisa naona bwana ile mechi yani tatizo kubwa yalikuwa haina maandalizi mm kwanza muda mazoezi sisi kwa hatuna mm yani kila mtu yani kama tunakusanya kusanywa sasa wajue mechi ya Simba na Yanga na kama ndani. Ligi ilikuwa inaendelea sajaki. inaendelea. Ligi ilikuwa mechi iliyopita mlicheza na mlishinda pale uwanja ule ule. Ligi ilikuwa inaendelea. Sasa lakini na mlikaa kambini Bagamoyo. Hamna baada ya mechi ile, kwanza baada ya mechi ile. Mm. Ikatokea mtafaruko pale. Kabla ya mechi mlikuwa kambini Bagamoyo. Eh. Kuna Kabla ya mechi mlikuwa kambini Bagamoyo. Eh. Kwanza jitu shaiti kwa tekwa sana. Ndio. Eh tuite kwa tekwa mara hivi. Naona bwana. Kwa hiyo kuta muda mwingi mbona hizo ndio tatimu tende pole pole. Sawa mechi iliyotangulia mlishinda pale sio mechi kabla mechi ya simba kuna hii mechi ilikuwa ni hiyo msimu mbigeza mechi nne na simba mechi ya kwanza tangulia tuchezwa nyinyi mbili bila magoli ya tungaraza sawa ile mechi mechi za ligi mechi hii kwa ya marudiano ile mechi atukucheza mechi atukucheza mechi yani kabla mechi na simba atukucheza mechi kwa sababu gani wafanyi tulikuwa tunaenda katika mechi tukaambia kwamba siwi uwanjani sio nini siku na watu wanataka kuwarushia mabomu Tugeuza njiani sisi. Tuko tunacheza tuko na timu tuko tunacheza nayo, tukageuzia njiani tukarudi. Wasema kuna watu wamekaa pale wanataka warushie mabomu. Yaani watarushie sisi mabomu. Mabomu si ya petroli si nini. Yaani watu mtusimamisha. Kama mkoani. Atiko tunakuja kuzama mechi ya Dar es Salaam taifa kutoka Bagamoyo. Eh. Asante. Tuko kutoka Bagamoyo tumetoka kwenye kambi moja. Mm. Mwaka sisi wakati ule sasa kwa timu ilikuwa kaichukua nani ule mpondera mpondera mwenye alikuwa mm, mm. timu kaichukua yeye sasa tulikuwa tumekaa kwa mpondera nyumbani kwake wapi huko sehemu moja kule nani Ostabei Ostabei nafikiri mm. eh tumekaa kwake sasa alikuwa katika magodoro tu yenye vyumba ya, ya kulala kulala tu hamna vyumba ndalala kwenye magodoro yeye katika katika magodoro tu nje tukatunalala 
<laughs> Sasa unafikiri yani yani ndio yani ndio nakwambiaje mazingira hayakuwa mazuri. Kwa sababu tushazoea wakati wa kina mzee Vilani lakini kula mali tulikuwa tunakaa sawa 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 sawa. Kwa tumeingi kwa tumeingia katika mechi sio kweli. Kila mtu anacheza vile anavyojua. Na kweli Simba sio zile walikuwa wanzetu wako vizuri wametoka kambini. Mm. Na wana timu nzuri. Na wana timu nzuri. Mm. Naona bwana. Asa ikweli kabisa mna mnalala kwenye 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 uwa maana uwa mnalala uwani au bara mlikuwa mnalala wapi? Katweka uwani. Unajua kule pale kwake yani pale kuna magodoro magapi hapo. Alikuwa magodoro magapi? Asa siko makatu wapi ya magodoro. Lakini ah. magodoro mengi tu yaweka basi kato tumelala. Na nyinyi mkakubali kabisa wachezaji mmetoka timu zenu mshaikuwa na maisha mazuri ya kimpira mnakwenda kufikia kukiongoza wambeni mlale kwenye magodoro mnajiandaa na mechi ya Simba na Yanga kweli. Ah sasa tatizo liko nini? Watu watakuwa wanakupa usaliti. Ah. Yaani utaonekana msaliti. Sasa bora yani bora vile ambavyo yani pale mtu ana bora tunalala hapo tukitoka kisa mechi tumaliza basi. Mkitoka hapo mnaamka asubuhi mnakula wapi? Chakula pale pale. Anapika chai pale eh watupikia pale ah, chai. Mwezi Mungu ampumzishe kwa amani mzee George Mpendela Castro. Ile kweli alikuwa Castro. <laughs> Sawa. Eh baada ya mechi nini kilifuata? Naona mlicheza mechi msimu mkamalizia. Kuna mechi za ligi ya muungano mlicheza hmm. na mkapigwa zote. Eh baada ya pale sasa tusema baada ya pale hmm. tukawa tumepotea moja kwa moja. Hmm. Sema kesho tusaidi baada ya pale tena. Nafikiri baada ya msimu mkato wachezaji wengi sana na wewe ulikuemo. Baada baada ya pale Yanga waliacha wachezaji wengi lakini sasa sisi mimi na Said Mwamba hawakutuacha hawakuacha ndio sasa sisi tuko tuko timu taifa lakini wachezaji wengine akina Runyamira walitoka toka wengine wakaenda sisi Zanzibar wanakumbuka akina sisi nani Runyamira aliuzwa Malindi aliuzwa Malindi eh yeah. Malindi na niko Bamba na niko Bamba ga yeah. sasa mpondea mmoja alikuwa na uzao za wachezaji mmm wachezaji uzao wachezaji walibakia wale wakafukuza wote mm. akia katoacha wakatoacha pale mimi Said Mwamba eh chambu, chambua Hussein Mkapa Mohamed Hussein Mkapa Sekirojo eh ndio chambua naona bwana akatuacha lakini sisi katuacha tagana target yake kwamba pia nao nitawacha mm. asi tuvonda katika mwa taifa kule Kenya mm. baada ya match kucheza cheza kuingia finali ile akatoka katika gazeti huko kwamba katuacha mm. ndio eh sasa kutuacha ndio tukatuko huru basi simba katodaka mhm nani nani wasaidieni kujiunga na simba connection between nyinyi na simba unajua sisi sisi wakati tumeachwa wakati wakati tumeachwa mm. pale pale wakati tumeachwa mm. uyu nani squid max tuko tunachengia finali mm. sasa baada baada ile kutuacha aden lage mm. Naona bwana. Mm. Adenlage akasema akatwita mimi na Said Mwamba. Mm. Akisema bwana yeye jamaa amekuwa cheni. Mm. Naona bwana. Mm. Amekuwa cheni. Wakati Olage ni yupo wapi ipo ipo tifu iko fat kama katibu. Katibu. Mm. Amekuwa cheni. Lakini mimi natangaza kutoka huku huku. Mm. Kama nyimbo. Na muda wa usajili umeshapita. Eh muda wa usajili umeshapita. Eh muda wa usajili uko ushapita. Na yeye katoa sisi za sita usiku. Eh alikuwa lengo lake mkose timu. Tukose timu. Mm. Eh wajua sasa Simba anaanza kutuchukua kwa kuwa akajua kwamba dirisha limefungwa na nyinyi mko Kenya paka mrudi huku akasahau kwamba mwenye ofisi yuko kule Yuko-kule. kule na timu ya taifa kwa akakamilisha usajili kule kule Ehe. mkajiunga na simba Ehe. kutokea kule Ehe. sasa jamaa akatangaza kule 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 akatangaza bwana kwanza leo Said Mwamba Kizota na Nemes wapo timu wote inayotaka iwachukue sasa ndo kule kule mkamaliza na nyinyi mlisaidia kule kule yako kule kule tu akina Azim Azim na alikuwa kwenye kamati ya taifa stars taifa stars hapo jo wachezaji tena wa Simba. Unajua sababu wachezaji wengi sana wa Simba tuko tuko pamoja. Kuna wa national team na Fabiana Sasa tunakuta wengi sasa. Mm. Wako na bwana. Tumchukue na Messi na Said Mwamba. Sawa sawa. Na kutoa Mohamed alikuwa anaumwa. Unajua Mohamed alikuwa anafanya alifanya goti alifanya operation ya goti. Na ulikusaidia. Na kama ungekuwa kweli umo ujumu asije kuchukua. Simba na Yanga wamsajili kwa goli pamoja simtaji jina hapa. Walikuwa na mtu mtu kumchukua kwa kwa mpango wa kuchukua uli mtibu amepita na yeye goalkeeper anaweza timu za Morogoro baadaye Simba wakabanwa sana hawana kipa ikabidwa kwa wakamsajili lakini walikuwa wamuamini akaza mechi moja wakapiga moja bila na Yanga ile goal ikafungwa ni huwezi kuona mambo lakini ah wakamwacha yani kisha kwa gaivu na kwa maisha tena hayana amani anyway baadaye mkakaa na magolkipa nadhani ulikuwa katika ya magolkipa wengine wa timu ya refa marem justin katuba joseph katuba, katuba na mameja kwa timu makipa ndio national team cream wao eh wote kwa national team cream mlishije pale 
atuishi vizuri kwa sababu gani mm. kwanza kama timu taifa mimi niko timu taifa mwa meja niko timu taifa mm. e, na uzuri wa sisi tulikuwa kwa timu taifa mm. dr mohamed alikuwa anacheza na mimi niko anacheza lakini tukao timu taifa ndio yeye anapoenda pale mm. ilikuwa kadhalika dr mohamed alikuwa ameenda kufanya operation ya goti mm. kwa ujumla maisha yalikuwaaje simba yalikuwa mazuri sababu uzuri wake nini mm. sikuwa mgeni kwa sababu pale nikakuta wachezaji wote Mm. Naona bwana kauta kaibu wa chaji yote timu nzima pale tuna ndo wale wale ambao tuko timu ya taifa. Kwa hiyo sisi tukawa timu ya taifa tuko chaji kama 14. Sawa, saja kimuda wetu mm. umeenda na mm. bwana wewe mambo yaishi. <laughs> kuna bado kuna wamoja. Eh. Utarudi tena. Eh, Utarudi tena kuna wamoja. <laughs> Nimalizia na swali hili moja. Eh. Eh, ukitazama sasa hivi katika magolikipa katika ligi kuu ya Tanzania, unaona katika idara yako watu wapo? Katika idara yangu Watu tunasema alikuwa kidogo na yumba yumba mm. lakini una sasa hivi siku za karibuni hizi hata mimi mm. sio kwa sana mm. nimeona kuna, kuna watu sasa hivi wanajirekebisha sasa hebu nisaidie nisaidie nitajie magolkeeper wa timu ya wa magolkeeper wako bora tuseme namba moja hadi tatu kwa mtiririko nitajie namba moja nani namba moja eh namba moja mimi nasema hata bakiru ile nani nani manula manula mm. namba mbili wako namba mbili namba mbili kwa mm. performance yake yeye anaenda nayo sasa hivi ule nyichata mitacha mnata e, anaenda vizuri performance namba ya. tatu namba tatu ah, kulikuwa na kipa mmo, kuna kipa mmoja hivi mm. wa juzi ah, ya mechi mechi nimefuatilia sana gani nimesema timu gani nitakuwa nita, uh, tutamjua sisi timu gani sema nani, nani, mechi nani, gani nilikuwa wa polisi sio wewe wa polisi kipa wa polisi polisi Kilimanjaro mmm ali mechi gani unazungumzia kwa kwa kujia mechi zina yanga kacheza vizuri sana mechi na simba zina sana yanga na polisi hapa tatu 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 ah, tatu sio yanga huso wa polisi wa prison mechi gani hebu jambia haraka haraka muletu wa prison nafikiri wa prison eh mechi haraka haraka vizuri sana hizi mechi hapa na simba na yanga hapa nikajibu kumfuatilia mechi zingine ni muone pia ana haraka vizuri sana mmm sawa sawa huyu kipa huyu sasa huyu da Gina ndo ulijui. Ina si ya kiki pole mtoto. Kwa kifupi namba moja wako Aishi Salum Manua, namba mbili wako ametaja Boniface Mnata. Namba tatu wako ndo huyu ambaye umemsahau. Naam, sio maneno yangu mimi. Ni huyu bwana anaitwa Steven Kazimbir Nemes, anakutajia magoli kipa watatu wa kwake yeye bora kwa kulingana na uzoefu wake kwa yeye kusimama katika idara hiyo ya goalkeeper kwa miaka kibao tangu 85 hadi miaka 2000 na amekeza mtibu wa sugar na kashinda taji katika kila timu aliyochezea kasoro CDA na Red Star si ndio lakini maji maji umeshinda ubingwa Simba umeshinda ubingwa Yanga umeshinda ubingwa na Mtumbo umeshinda ubingwa nakwambia Aisal na Manula ndo namba moja Tanzania na mabili wake menacha metacha mnata sio bwana namba tatu ndo hivyo ajui goalkeeper wa polisi ajui goalkeeper wa Tanzania prison siko kikumbuka tutakuja tuambie namba tatu wa Steven Nemes ni nani? Hawa ni wa Steven Nemes, sio wa Ndaira Gije. Na Mahmoud bin Zubeir hapa sports hem doki pinde kichapo yani tutakuwa na mapumziko tarudi muda si mrefu. Na mtumejia kwenye wa ya sports hem na haraka haraka ni kuabalisha leo nao mezani hapa ni kwamba ligi kuu ya Tanzania bara nitarajia kuendelea leo kwa mchezo mmoja tu mabingwa wa Tetezi Simba wakimenyana na KMC timu zote za Dar es Salaam hizi kuanzia saa moja usiku uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam na hiyo ni baada ya jana kushuhudia bao la dakika ya 90 la mshambuliaji mchipukizi Andrew Simchimba alikiipa Azam ushindo ugenyino wa moja bila dhidi ya JKT Tanzania uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma kwa haraka tujikumbushe bao hilo la Azam FC jana Andrew Simchimba anafunga goli la kila tatu kwenye VPL msimu huu alipiga Neva Tegere Patrick Muntari akatema akachelewa Frank Nchimbi ikamkuta peke yake alitema Muntari akawaji Andrew Simchimba ambaye anaingia kipindi cha pili na kupasa nyavu Andrew Simchimba Naam lakini katika mchezo huo JKT wali kama lalamika hivi kunyimwa bao eh hebu tutazame goli la utata hili la JKT walalamikia Ya 
Kapo. Kicho Kile. No goal. Tuone tena. Cheza Kichwa. Ia kwanza imedundia nje. So goal. Bo. Hii ndo ile. Tundele kwa ngade kwa makini. Tundele kwa ngade kwa makini tupata majibu. Uwe mpida wa pili ambao. Sijui kama macho yako ya meona kama mime. Lakini mime ni meona si goli. Nam, mechi nyingine za ligiku jana. Mwadui lishinda mbili bila. Zidi ya kosi singida kaya chapa moja bila na... Police Tanzania kagera sugar wakatoka sare moja moja na, na prison e, ruvu shooting wakashinda mbili bila zidi ambao lipuli wakachapa mbili moja na namungo biashara wakashinda moja bila zidi mbasite na mtibu wa sugar wakachapa ndanda mbili bila hapa tunjikumbushe mchezo kati ya namungo zidi ya lipuli jana ambao hawa namungo hawa wana, 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 wameweka nyuma yanga katika pusamu waligiku tazama lipuli na namungo babao nadhani haiko tayari takapokuwa tayari basi tutawaonyesha lipuli e, moja mbili na mungo ligi kuu iliendelea baadaye saa moja usiku uwanja wa taifa na vigogo yanga wakaibuka na ushindi wa mbili bila dhidi ya alliance mwanza mambo yote yakifungwa na mtokea benchi did from adian mchimbi hebu e, tujikumbushe mabao ya yanga jana Njio Alikuenda Akawa na menyana kulikuwe na Deus Lakini akanya Godfrey Ruseke Kiki Ambaye nae Nionzi mana ikiza moja ndani kule Cheza kule napodeza ole mpira Eric Kabamba yule Morrison Kontronzu likuwe likuwe li Ikiza tena Morrison Kwa kwa Ditram Adrian Nchimbi Ditram Adrian Nchimbi Dakika mbili zimetocha kufanya mubawa wa mamadiliko pale Yanga wanatangulia Luke Mbae Sasa na Tabasam Dakika zake mbili tu Zinamponya Andrew Ntala wanekane kwamba Siki pa mzuri sana lakini tuwale wa shambulia ajwa kuwa makini. Ilingizo mpila moja ndani kula kenda juu. Mtala. Haka potea. Benawa Morrison haka ingizo mpila ndani kwa mkuta. Kama gola kujifunga. Tegia kitu wakecha kuchumpa kile. Wakati Joseph Majagi James. Hakiwa memkaba lakini. Bado haikusaidia. Kumdhibiti. Ditram Adrian Nchimbi Na gula kila dhabula kuchoto chine edu wanatoa pasi na kwa mfu Haya Ditram Nchimbi Kontrozu Nchimbi Wow 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 Anandika baula pili Ditram Adrian Nchimbi Anakuenda kuruka na kutua Kwa stai hizi za Ronaldo Cristiano Benchi kule nao na pungeza na nasema nao Hii ndio substitution ya maana Hana baya nchimbi Atatua wapi baya Anamfanya Andrew Ntala Asiwe na jambo David Molinga Ndama Huyu ndo kinara ufungaji Lakini sasa natishiwa Na Ditram Adria Nchimbi lipigwa mpuna moja mrefu kwa goalkeeper Haka control zuli moja ya toka pasia katika nyavu Ditram Adria Nchimbi ya lishindiria ule mpila Na kumpanya kuyandikia yanga bao la pili Yanga mbili alliance Sifuri kwenye mchezo huo e, tatizo la waamuzi kutafsiri sheria lilienelea kujitokeza baada ya yanga 
kulalamika kujimu wa penalti kufuatiwa Bernard Morrison kuangushwa kwenye box. Hebu tutazame ile tukio. Na Samir Vincent Kinche Bernard anapambana bado anaingia ndani ya kisanduku. Mwamuzi anasema twende. Omar Mdoe huyo amengata ile filimbi anasema twende. Fair challenge hiyo. Alikwenda akawa na menyana kweli kweli na Deus lakini akaja Godfrey Ruseke Kiki ambaye naye hakuwa ameucheza mpira hakuwa amecheza mpira Godfrey Ruseke Kiki na Samia na, na timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania chini ya umri miaka 17 leo natarajiwa kufanya leo natarajiwa kutelemka uwanja wa taifa Dar es Salaam kumenyana na Uganda katika mchezo wa kwenye tikeri kuweza kufinali za kombe la dunia la Ana 17 E, kabla ya kupata ta, kabla ya kuungana na e, mtupate taarifa ya timu zao inaoendelea hapo kwa maana ya kwamba wanajeshi ndio wanaingia katika dimba hili la taifa na kama ambavyo unajua Siku zote wanajeshi ukitaka kupambana ili mambo yaende vizuri hakika ni lazima kukubaliana na yote iwe jua iwe mvua milima na mabonde ni lazima kika ukaipande kwa maana ya kwamba tuna mlima mkubwa kuelekea kule nchini India kwenye kombe la dunia la wanawake ndio hivyo wanashuka kuelekea uwanjani kwa ajili ya kupasha kwa mara ya mwisho ni mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa wokesho sura tu zenyewe hakika zina kuonyesha vijana wako tayari kwa kesho kupanda mlima ama kuhakikisha kwamba lile daraja wanalivuka la kuelekea kwenye kombe la dunia kule nchini India Mazoezi ya mwisho yamefanyika katika dimba ili la taifa tayari kwa hapo kesho kuwakabilia Uganda. Na ukiona kabisa wachezaji wote wana morali. Na benchi zima la ufundi nalo likiwa limesimama kwenye ili dimba kuhakisha mambo yote yanakwenda sawa. Sisi tunaambia Tanzania tu wajitokeze kwa wingi. Tumejiandaa vya kutosha. Tunawahakika game ya kesho ushindi ni lazima. Hatutoangusha kwa kikosi atakachotupanga cha yetu tunakiamini na kupitia kikosi hicho tuna imani tutapata ushindi tunakaribisha Naam na hapa studio tunaye meneja masoko wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Aaron Mwenura Nyanda kiungo zamani huyu wa klabu ya Yanga na Toto African ya pale Mwanza maalum kuzungumzia mchezo huu Aaron Mwenura karibu sana za msports tu mm -hmm. Aaron kwanza tuambie e, maandalizi ya mchezo huu kwa ujumla yakoje Ya maandalizi ya mchezo kama tulivyosikia hapo ya hapo na mwalimu aliongea jana kwa kweli hatuwezi kuangalia sana huko nyuma ameshafanya pati yao mm -hmm. lakini part nyingine ni ya sisi kama federation lakini pia part nyingine ni ya watanzania kama uh, wadau wa timu ya taifa wenyewe kwa moja kwa moja na wagusa kwa sababu ni timu ya taifa kisha sitaja timu ya taifa basi watanzania tunaungana moja kwa moja kushughulikia hilo maandalizi ya mechi yamekamilika kwamba mechi inachezwa leo Uh, muda ni saa tisa kamili mchana uh, dhidi ya Uganda lakini vile vile uh, utaratibu wa kuingia uwanjani VIPA ni shilingi 2000 uh, VIPB na C ni shilingi 1000 lakini mzunguko uh, ni bure kabisa na ukiangalia tumeangalia uh, upande wa mzunguko ni watu 1019 F19 na F17 kwa hiyo ukiangalia ina maana kama robo tatu nzima ya uwanja hata ukija watu watakuwa wameingia bure kabisa kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo jema sana na lakini pia hii ndio match mwanzo wa, wa, wa mwezi wa tatu tukielekea katika hizi sherehe za siku ya wanawake duniani basi niombe pia wakina dada wakina mama uh, kujitokeza kwa wingi sana kwenye mchezo huu wa leo ili ku, uh, kuonesha jinsi gani wanaweza wakasapoti uh, wakina dada wenzao ili kuhakikisha tunamfunga Uganda na tunasubiri mechi ambayo kati ya Cameroon na Sao Tome ambao tukishinda hiyo tunakuwa tumepata tiketi moja kwa moja kwenda India na labda ni wakumbusha tu Tanzania kwamba katika uh, sehemu ambayo labda Mungu ametujalia au ni sehemu inaonekana kama ni rahisi hivi uh, kushiriki mashindano World Cup basi tuweke nguvu uh, siku ya leo katika mechi yetu ya Uganda ili tuweze kushinda huu mchezo na baadaye tuweze kutoka kimasomaso kwa timu yetu ya taifa uh, kushiriki mashindano ya kombe la dunia 
na kushukuru sana Aaron Munyuwa nyamelezo yako imenyooka na mm. yamejitosheleza ni kuacha sasa uwai kwenye ibada nashukuru sana <laughs> na huyo ni Aaron Munyuwa nyanda enzake alikuwa anacheza kama midfield mchezaji na wakati mwingine midfield wa huku nyuma alikuwa mstaarabu wajui kupiga kiatu na wakati mwingine walimpeleka namba mbele namba kumi kuwe na alikuwa anafunga magoli na amewahi kuwafunga paka Simba si mchezaji wa mzaha mzaha huyu na e, taarifa nyingine nilionayo hapa mezani ni michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. El Ahli e, yana imefanya yake. Mabao ya beki Tunisia Ali Maalul dakika ya, ya na sita akimalizia pasi ya mshambuliaji Nigeria Junior Ajay na na, na, na Stellan kwa penalti alipa Ali ushindi wa mbili bila dhidi ya Mamelodi Sundowns hapa kusini katika mchezo wa kwanza wa final wa bingwa Afrika uwanja wa Al Salamu jijini Cairo. Na Wydad Casablanca ikaichapa mbili bila itoa dosa ile Tunisia mabao ya Mohamed Nahid dakika na moja na nne katika uwanja wa Mohamed Vij jijini Casablanca. Mechi za kwanza za robo finali ya kombe la shirikisho Afrika za kezo leo za nako ya ikiwakaribisha piramidi ya Misri e, kuanzia saa kumi na moja jioni uwanja wa taifa jijini Lusaka wakati Al Masri e, watakuwa wenyeji wa RSB bekani ya Morocco kuanzia saa nne usiku uwanja wa Alexandria Misri zote zikionyeshwa live na ZBC2 kwa mechi zaidi za kombe la shirikisho robo finali leo kwa televisheni yako hapo chini kuna maandishi yanapita yamebeba ratiba michuano hii Ligi kuu ya England nayo iliendelea jana e, na mabao ya mshambuliaji Kinda wa miaka 22 msenegali Ismail Sa jana yaliipa Watford ushindi wa tatu bila dhidi ya Liverpool bao lingine likifungwa na Troy Lini dakika ya mbili uwanja wa Vicarage kikosi cha Jurgen Klopp kikipoteza mechi ya kwanza ya msimu katika ligi kuu ya England ingawa bado kinaongoza ligi hiyo kwa mbali kabisa habari kubwa tu ni kwamba Liverpool wametobolewa jana tena thalatha mara wamepigwa kisawa sawa Liverpool jana hawajapigwa kimzaha mzaha wamepigwa kweli kweli e... na Chelsea ikalazimishwa sari ikalazimika sari ya mbili mbili na wenyeji FC Bournemouth Marcus Alonso akiifungia Chelsea mabao yote mawili dakika ya 33 na 85 eh huko mabao ya Bournemouth akifungwa na Jefferson Lema dakika ya 34 na Josh King dakika ya 37 Vitali Tepale mechi nyingine za England zokeza jana tazama kwenye TV yako hapo chini Mabruka anapitisha maandishi yanayoonyesha matokeo na ratiba michuano mbalimbali kwa sasa na no, Geuza bega tu kidogo hapa kwa kiokio wa chambuzi wangu e, siku hii ya leo naitua bin Said kulia pale katikati mkala fundikila na pembeni yangu hapa ni Ramadhani Mbwaduke. Wangwana? Naam naam naam. Ni wangwana kweli lakini leo naitikia kibaki wangwana vitendo. <laughs> <laughs> na wana jana bao la Andrew Simchimba likaipa Azam FC ushindi na uganyeni moja bila pale Jamhuri Dodoma. Mm. Kipkizi Simchimba anaipa ushindi Azam jana Dua Bin Said. Azam ambayo ina magwi kina Endu nani Donald Ngoma e, kina Chirwa kina nani ule Mwivu Kosi lakini hatimaye kizazi cha Azam B Academy huku kina kinaipa team point tatu Dua unasemaje? Ah uh, mimi kusema Azam bado wanajisahau katika mechi zao wanajiona wao bado wanacheza Azam kama jina lakini Azam sasa hivi wachukulie kama wanavyocheza Simba na Yanga timu zote yani za mikoa au timu za nje ya Dar es Salaam zinaifananisha Azam kama ni Yanga au Azam kama ni Simba kwa hiyo waangalie sana katika mechi zao wanazocheza ukicheza mpira jana Azam wanacheza na wale JKT walikuwa lakini huo ni tofauti kubwa ya JKT na Azam katika mchezo lakini si JKT ambayo ilifunga Simba bila shaka eh? mm. Na JKT ambayo ilifunga hata Yanga eh? JKT walifunga Yanga. Au wali wali rufushini walifunga Yanga. Walifunga. Walifunga Unazungumzia timu ambayo imewafunga mabingwa dua eh? eh Ndio nakwambia sasa ukitizama mm. katika walisia wa wachezaji walio sign Azam mm. na ukitizama JKT unaweza kulinganisha. Hata walio sign Simba waweza kulinganisha na JKT. Ndio maana nikakwambia wanatakiwa wafunguke. Matokeo yake umeona bao wanalokuja kupata dakika za mwisho wakati uki... afadhali hawa mpata bao dakika moja lakini simba mapema tu wamekaa <laughs> tena hapa hapa taifa kwenye uwanja mzuri wamekaa mabingwa hapo wamekaa siko chao huyu mpya kocha bora sio kocha bora lakini tunaenda katika mchezo yani 
<laughs> kiuchezaji yani. <laughs> sawa sawa. Umeona? Sawa, nashukuru yeah. sana dua Saidi kwa maoni yako. Mkara fundikira na wewe naye bwana maoni yako. Chipkizi si mchimba anawainua za mugenini dhidi ya timu kiboko ya Simba. Uh, ni jambo zuri kwa Academy Azam uh, ku mchezaji wao ku kuokoa jahazi kwa sababu muda ulikuwa umekwisha uh, na game ilikuwa inaelekea kuwa ngumu lakini Sinchimba akapata akawapatia goli la, la ushindi. Kwa hiyo ni, ni jambo zuri kwa Academy Azam ambayo tumeona imetoa wachezaji wengi mm, ambao wapo katika wengi wame, sana. Wengi sana. Kwa hiyo Uh, na haina kinyongo kina mnata wako yango ukiuliza yaza mpaja nini wala <laughs> Gadiel yuko Simba kuda Simba Simba yaza mpaja wala yani ro safi tu Gadiel eh. ametoka yanga lakini kwenda Simba yuko wapi kwa sasa eh? yuko wapi yuko Simba lakini salitokea yanga <laughs> kwa hiyo ina maana Sabata Sabata ameenda Aston Villa akitokea genki lakini kuna watu walidai walidai era uabishi wa Patanzania unakumbuka <laughs> Au <laughs> nasema uongo watu wakudai uhamishi hapa sasa hilo ni swala la Azam kuweka hizi hizi eh, ro safi tu yeah, yani yani Azam ro safi wako hivyo wapo kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya michezo nchini zaidi kuliko unakufikiria mambo ya pesa pesa yeah. sawa hmm. nani Ramadhani Mbaduke sijasikia nawe mtazamo wako juu ya matokeo ya jamhuri jana ilikuwa ni jambo zuri kwa dogo Simchimba amelelewa pale na kuonyesha kaka zake ni kitu gani walimisi jana kwa sababu JKT walikuwa wazuri na kama tulisema jana kabla hata michezo jana JKT tangu waifunge Simba ile hawajawahi kufungwa wanapata matokeo mazuri tuna mbele wa kwa zuri kina Adam kina nani mm. lakini jana game ilikuwa ngumu ndio ngumu hasa na anachokisema dua Azam waji treat kichwani mwao wawaze kama wanavokaziwa Simba yanga kwenye game zao zote mm. na wawaza mwajione kwenye level hiyo hasa jana Simchimba alichofanya kwanza amemuokoa Never Tigere kwa sababu mimi nashangaa yeye ndo amepewa jukumu la kupiga foul foul zote alikuwa anapiga pua jana nyingi anapoteza. Mm. Walau ile amepiga ame on target ina nguvu kipo umemshinda lakini si mchimba character au sifa za za striker za mshambuliaji pocha ni kujua asimame wapi kwa wakati sahihi. Kwa dogo yule bila shaka amejifunza kwa kaka zake kwa sababu anafanya nao mazoezi kina ngoma mm. kina kina chirwa. Kwa hiyo alichokifanya ni kile kile anachokopi kutoka walimu wake na wakubwa wake anaofanya nao mazoezi. Ameenda mahala sahihi kwa wakati sahihi na kwenda kuiokoa timu yake. It was a fantastic goal ni jambo zuri kwa Azam ambayo Pengine ungepata sare jana ungeanza kupotea kabisa sababu hakuwa na matokeo mazuri kabla hiyo. Naam, asante sana. Upande wa pili jana Vigogo Young Africans jana wakapata ushindi kidogo mzuri baada ya muda mrefu Dua Saidi Distra Madrian Chimbe anatokea benchi anaweka mara mbili mpira kwenye nyavu. Niambie. Ah, mi kama ninavyokuambia yule mtu unajua <laughs> katika mtu yako ni yule mtoto. Mbona mbona mpakulia sana? Kilima sio kule kule. Eh, chimbi ka. Ah, dio kule. Na mbona anampakulia miyama tu? Amna. Sio na. Iko vizuri. Hatu na ndugu. Ila kwenye mpira kwa Nazbeli mtu anayejua. Eh, anajua. Anajua. Unataki kuficha uwezo wake. Ndio. Mchimbi katika wachezaji ambao sasa hivi wanakuja katika Tanzania ni mchezaji ambaye mimi kwa mimi ya nikimtazamo wangu. Na muona ni mchezaji ambaye anakuja kukopi enzi za kina Malemu Edward Chumila. Mm, na kuna kitu kimoja dua jana kama uli, uliona. Jana aliingia kwenda kucheza pale katikati. Okay. Sisi kama ambavyo alikuwa anamtumia siku za karibu ni mm -hmm. Na the guy was danger alivojiunga na Yanga Mwazoja apokuwa kufunga mechi za Mwazoni alikuwa hatari lakini kwa sababu alikuwa anakaa katikati na alikuwa anasumbua fuwa lakini tangu ameanza kupiga pekuwe kwa pembeni huko uh, akaanza kuwa wa kawaida paka watu wakaanza kujutia kumsajili ila jana alipoingia pale katikati naona kama madhara yake yameonekana kwa maana angekuwa yeah. anacheza pembeni jana ange, angewezaje kufunga yale magoli kwa hivyo vyote vile na Binzbeli unajua unapokuwa mchezaji unatakiwa ucheze kwa malengo pale uwanjani sio kwa sababu ukipangwa wingi basi we ni wingi. Mimi kama mimi nilikuwa nacheza wingi. Ndiyo, lakini kwenye, nilikuwa hata yule goalkeeper alitoka hapa muda mfupi anaitwa Steven Nemes. Mm -hmm. Nimemfunga mimi akiwa yanga. <laughs> na mimi nilikuwa nacheza upande wa pembeni katikati palikuwa na Malota yeah. na Malemu Edward Chumila. Mm -hmm. Lakini unapochezeshwa wingi unatakiwa kujiposition ndio kitu kikubwa. Umeona goli la Azam. Imepigwa foul, kipa katema lakini yule mtu anacheza na muda aloenda kufunga. Mm. Ukicheza wingi sio kiambua basi wewe wingi ndio ukakaa pembeni. Kwa hiyo nchimbi mimi naona ni mchezaji mmoja ambaye yani kwangu mimi amini nampa mia kwa mia tu. Sawa, Mkala. Naam, uh, of course ilikuwa ni game game ya ajabu kidogo kipindi cha kwanza. Mm. 
atakuona yanga walikuwa Faisal Salum jana karudi Faisal Salum jana karudi Of course amecheza vizuri sana amecheza vizuri Na timu pia imeona kuna vitu vimebadilika pale Yeah amecheza vizuri lakini kama ambavyo tumeona kwamba yanga wameshindwa kabisa kipindi cha kwanza na fikiri kwa sababu ya Tarik kidogo alikuwa off kwa sababu alikuwa anapata mipira mingi ya kutumbukiza pale lakini akawa kidogo na, na Luka Ema alichofanya akupoteza muda alipopata muda wa kumbadilisha akambadilisha akamuingiza na ma, mabadiliko yale yameonekana mara moja yameleta yameleta yamezaa matunda mm -hmm. e, lakini upande mwingine naona kwamba Uh, yule defender maka nilikuwa na watu walikuwa na mlaumu yule defender kwa goli la kwanza mm. lakini ukiangalia kwamba yule defender alitaka kucheza ule mpira kwa mguu lakini Duma akafanya diving header mm. kwa hiyo Duma alikuwa na advantage alikwenda ali dive mbele huyu mm. akiwa anasubiri au kwa mguu mm. kwa hiyo E, sio kosa lake ni nafikiri tumpe credit zaidi e, nchimbi yeah. yeah. so, mkala na I mean, mbwaduke Ah, kwa, kwa sababu umuliza kuhusu nchimbi kwanza nielekebishe kidogo nchimbi hata mechi hizo pita bahati mbaya watu wanampima mtu kwa kufunga au ampimi mtu kwa jukumu alilopewa mm. katika nafasi yake ya akichezeshwa kutoka pembeni alikuwa mm. anacheza vizuri sana ndio anayefunga Moringa yeye ndo alikuwa ana assist lakini nyingine Moringa hatumii sasa utamlaumu vipi nchimbi ambaye ana create alafu mtu hatumii kwa hiyo matokeo yake jana sasa hasa baada ya kwanza Tarik safe kiaka yake la jana kama alivyosema mkala kwa kwenye kiwango mm. kuna mpira alipata mzuri sana kutoka kwa kama sio Nionzima basi Juma Abduli. Heda aliyopiga kutoka ya DC tatu ulienda kwa mpira wa kurusha. Umeshaona? Hmm. Kwa hiyo jana hakuwa kwenye kiwango. Kuna mipira mpira mwingine pia alikuwa afunge akataka amfinye tena kipa mwisho wake haikuwa goli. Kwa hiyo hmm. mabadiliko yalifanya nchimbi kwenda kati pale alifanya character sifa zile za striker. Striker hutakiwa umpe nafasi ya kupumua beki. Kina dua wanajua wenyewe. Hmm. Vulugu vulugu pale anakuwa hana amani na ukipata nafasi unaitumia ndicho alichofanya. Sawa na shikogo lili ni jambo zuri sana. Mbwaduke mtaalam. Eh Dua bin Said eh, na Mungu nayo bwana jana kashinda ugenini mbili moja na lipuli. Pale Ilinga pale hata Yanga wenyewe wago na kia akili pale. Hawa na Mungu hawa hawa na Mungu hawa. <laughs> eh? Si wamchezo mchezo hawa eh? Ah na Mungu si wamchezo kweli. Mm. Na Mungu anataka matokeo. Mm. Eh. Yeah. Mm. Na unajua ile timu Yanga wanasubiri hapa nyumba. <laughs> Sio wanasubiri, inawezekana wakasubiri. Inawezekana ndo wamefika Yanga. Yeah, na Mungu awapandie mpira juu yani. Inawezekana wamefika bali. Afika haja fika Yanga timu ya ushindani. Unajua hizi timu mbili zinapotaka. Sasa unataka nini nini kujua kama na Mungu timu ya ushindani? Ligi inaelekea ukingoni tayari. Ligi inaelekea ukingoni. Na Mungu ndo amekaa pale. Na tuseme hasa mwajiangalie of course kwa Simba ligi yoshambaliza. Mm. Tusema unajaribu una, 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 una kuangalia na Mungu ambaye ipo katikati ya Yanga na Azamu una 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 unaonaje una, una kwamba it, it, itashuka ama itapanda muone muone wangu kwa mwendo wanaoenda nao na Mungu unajua na Mungu wamekuja hawakuja kushiriki ya mashindano wamekuja kutafuta nafasi na nafasi wanaoitafuta na Mungu wanataka kuiwakilisha nchi sawa sawa yeah. mkala na Mungu yeah, ni kitu na, na Mungu yeah, na Mungu ni surprise package ya msimu huu mm. eh, kama ambavyo tumeona <laughs> mechi iliyopita E, Lucas Kikoti na Lusajo wakishirikiana kwa hiyo ni, ni, ni mtiririko mzuri ambao e, kochao e, Itimana ameutengeneza mm. na kama kama hizi timu nyingine Yanga na Azam zisipo kaza kwa sababu naona Yanga labda wameamka na Azam wamekuwa wakisua sua wasipoamka na Mungu atamaliza nafasi ya pili sawa sawa mm. Rama kwa kuongezea tu na Mungu wana kiporo mechi moja wakishinda wao tayari wanakuwa wa pili kwa sababu wanakuwa mechi sawa sasa na Azam lakini wanakuwa na point 49 Azam wana point 48 mm. Yanga wana viporo viwili assumption washinde zote wanakuwa na point 50 kwa ile ile bumper to bumper ile ana Mungu bado iko pale na alafu kwa taarifa tumpaka sasa hapa tunapozungumza mechi tano hizo pita timu yenye matokeo mazuri kuliko zote na Mungu mm. wame sare, sare moja tu nyingine zote wamepiga wamepiga piga watu zote 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 mm. mpaka jana kwa hiyo wako vizuri wako vizuri hasa lakini bahati samani kidogo sekunde mbili tu mm. nataka ni jana tulizungumza sana kuhusu kina Faisal mm. jana kuwepo kwa Faisal na banga kaja kuingia Yanga wamepiga shoot 17 jana nane on target goli mbili possession ya 65 kwa hiyo ile effect nilokuwa naisoma jana imeonekana katika hizo shuti 17 karibu tano za Faisal kuna kipindi amepiga paka Luka anamta Faisal mm. afa anamuonyesha dole anamdai naye anasema hivyo hivyo umeshaona ni tulichokisema jana ndicho kilichotokea mm. jana kwa maana kwa sababu niliuliza nyinyi mlikausha hapa yes, shuti 17 zimepigwa na yanga jana mm. yeah. sawa vizuri dua saidi mabingwa watetezi simba leo wanateremka pale taifa kumenyana na KMC
tunaona nini pale leo jioni leo tutegemee kwa upande wangu mimi nategemea Simba inaweza ikafanya vizuri mechi kwa sababu kwa matokeo ya jana yaliotokea kwa wapinzani wao Yanga na kuweza kuonyesha jana maana jana Yanga wamecheza afu wakaonyesha <laughs> watu wengi jana wamepandia ule mpira ukimondoa ukimondoa Wilson na wengine wakajaribu kuonyesha sasa nani mwingine aonyesha mimi sijaangalia makabu Jafari 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 akaupandia na kifua hicho Yaani <laughs> kuangalia mpira. Kuangalia. No, basi jana Jana udambu udambu kila mtu alivyoonyesha. Kwa hiyo leo kina mikisonyi na wenyewe kina chama, leo kina shibobo. Sasa sasa. Leo kina shibobu naona kwanza watakuja kwanza kushinda. Kama wataposhinda na Ice na wenyewe watatoa burudani. Lakini mechi itakuwa ni ngumu kidogo. Sawa, Mkala. mechi itakuwa ngumu nafikiri mechi itakuwa ngumu kwa KMC. Lakini siku zote KMC wanaleta upinzani sana kwa Simba lakini naona simba itashinda tu kutokana na mwenendo mzuri alionao sasa hivi mm. na kusuasua kwa, kwa KMC lakini mm. simba watapata ushindi kama ah ni kweli simba kama kumskumba mlevi kabisa kwa sababu timu nye, nitoka kusema timu yenye matokeo mazuri kuliko yote nilisema na Mungu hasa timu yenye matokeo mabovu kuliko yote ni Singida <laughs> na KMC katika mechi tano zilizopita wako kule kwenye relegation zone kutoka ya. timu ya chini kule Singida wanafuatia wao nani KMC lakini KMC wana goli 20 walizofunga wameruhusu goli 30 wanacheza na Simba ambayo ina goli 50 imeruhusu goli 12 kuna nini tena hapo wafanye kazi ya ziada mechi zilizopita wampigwa tatu wampigwa tatu tutaendelea na hii ya sabata mkala fundikira popa captain Diego leo yuko Wembley pale na baba yake atakuepo jukwani naam eh kwa kweli itakuwa ni siku ya kihistoria kwa Tanzania kama taifa kama soka Eh, tunakuwa na, na mchezaji mtanzania anakwenda kucheza eh, Carabao Cup final mm. ndani ya Wembley eh, itakuwa ni game ngumu sana kwa Sabani kidogo mkala yeah. wewe ni rafiki yake mkubwa sana Treasure Lomana Lualua no. na Lualua amecheza pale Wembley ndio mm -hmm. na wewe umeingia Wembley mara kadhaa mm. nipe experience yako kwenye mechi ambazo tunakuwa E, Hazihusishi azizi usishi timu ya taifa za England pale mm. hazihusishi Liverpool na Man, 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 Man United huwa mm. panakuaje pale Wembley Wembley kwa kweli ni sehemu ni sehemu ya kihistoria mm. na u, u, yani hata ikicheza pale timu ya daraja la nne mm. ule uwanja unajaa timu za daraja la nne labda zikiwa zinacheza playoff mm. ya kwenda daraja la tatu mm. ule uwanja utajaa na atmosphere inakuwa fire. Akumbeta playoff kwa kizazi pale. Zinachezwa pale. Okay. Playoff zinachezwa pale. Kwa hiyo eh, ni ni sehemu ya kihistoria. Wachezaji wote wanaocheza hata wanaocheza nje ya Uingereza mm. wakija Wembley wanakuwa wanakuwa fired up. Yaani wanakuwa <laughs> wanakuwa na nguvu ya kucheza mm. pale. Kwa hiyo kumbu kumbu yako kubwa pale Wembley wewe ni ipi? Mimi nakumbuka jinsi ambavyo eh, alikuwa alikuwa Ronaldo yule aliwapiga Man U pale. Um, no sio Ronaldo. Manu ni finali ya UEFA Champions League. Yes. Ya Manu anapigwa na Real Madrid ilikuwa eh. Hapana, hapana ni Barcelona. Barcelona alikuwa uh, nani? Alikuwa nani? Alikuwa Messi. Alikuwa Messi. Eto, Messi na Eto. Me, es, alikuwa Messi na Eto na, yeah. na Messi. Yeah. Paka figure sound tetemeke. Eh ndio. Sawa, nivalizie na mtaalamu wangu na madhani mbwaduke. Captain Diego leo yuko Wembley. Ni kweli na <coughs> tusitarajie kwamba atakuwa anamiliki mpira staili yake ile kuwatoka game wale itakuwa tofauti naviona mm. kama walivyocheza na nini Genk na Liverpool mm. natarajia leo itakuwa kwa sababu mpira atakuwa anaipata michache mm. lakini ye ni pocha kama alivyowafanya Van Dijk mm. na kina Fabinho aliwazidi akafunga kwa header mm. ndivyo ambavyo leo matarajio ni kwamba akiletoa cross nzuri na kina Grealish atawafanya Otamendi na Fernandinho ambao naamini wataanza baada la pote kuumia yeah, ile mechi iliyopita Real Madrid mm. lakini pia ikumbukwe tu kama ulivyosema mm, mechi yenyewe na Man City finali <laughs> finali haina mwenyewe lakini Guardiola pale mechi zote alizocheza pale za, za finali hajawahi kufungwa ameshinda ukikumbushia hiyo ya na Man U lakini nyingine nyingine zote hizi ma, mashindano ma, ma, makombe makombe ya pale England pale katika maanane yaliyopita saba wamechukua Guardiola hii ni finali yake ya 25 tangu awe kocha katika hizo 24 zilizopita 20 kachukua yani hapo kujumlisha na nani na makombe kombe mengine yote yale madogo madogo. Kwa hiyo ni mechi tamu nzuri ambayo popa tunatarajia kwa sababu yeye ni pocha. Tusiumie kwa kuona apate mipira mingi kwa sababu anacheza na Man City. 
lakini yeye ni pocha anajua pa kusimama kama alivyowafanya kina Van Dijk anaweza akawafanya kina Fernandinho ndo furaha yetu kwetu sote lakini finali pia ni 50-50 watu wanaweza kaja na mpango kazi mzuri wakashinda umesema hapa Watford jana wamiliki Liverpool asilimia sabini. <laughs> lakini shuti moja tu on target mechi nzima wale mabwana wamewapiga goli tatu Haridabedi 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 na mzazi mwingine wa Simba wa zamani deliver busana bwana asiye hata muchacho ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
katika mayo mawazo mawili bila shaka mheshimiwa waziri amegemea kwenye hili la kwamba wachezaji wetu na makocha wetu tunawatumia Simba Azam na, na, na Yanga ni wa kigeni mm. so wakija hapa kwa kesi ya mawasiliano umeshanielewa mm. mm. na hiyo iko wazi kuna picha moja ya utani ilikuwa na trend kwenye mitandao ya kijamii ile ya there there mliona mli mm, ile eh, yani ndio vitu kama vile vinawafanya makocho wa kigeni wa enjoy kufanya kazi na wachezaji wa kigeni zaidi kwa sababu wanaamini communication language ipo kwa sababu hilo ni tatizo lakini kumbe wanapaswa kujiongeza wakiwa hapa wanapaswa kuwahitaji makocha wazawa wawasaidie kuwasiliana na wachezaji mm. Kwa sababu ukisema hivyo ndio kosha akija anakuja na msaidizi wake yeye afanye yeah. naye kazi. Tumeona Simba sasa hivi anafanikiwa kwa sababu kuna partnership imetengenezwa kati ya kocha mm. msaidizi na, na kocha mkuu. Yeah. That's why nisi 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 nis, hebu hebu tuambie muda ananyona kimbia tuna mbaduki ajaongea hapa. Mm. Mm. Ah bana hapa tusipoteze yeah. tusizunguke zunguke. Ndio. Waziri unajua wana akitoa ushauri ameshauriwa. Na mm. mimi niko na hao wanomshauri waziri. Mm. Nwambia afuata kwanza kiuchumi hivi karibuni tu ndio naibu waziri dr Ashatu Kijaji mm. alimjibu mkamia bungeni pale hawa mm. wachezaji wa kigeni wakina Kagere Mkocha. pamoja na makocho waliingiza bilioni 1.7 bilioni 1.7 mm. hivi karibuni rais mheshimiwa eh, John Pombe Joseph Magufuli wakati akiongea na wakandarasi aliwapa kuna kitu ametumia force account katika kutenza vituo vya afya wametenza vituo vya afya 352 kwa bilioni 184 Ukizigawanya hizi maana yake milioni 522 plus inatengeneza kitu cha afya kimoja. Hasa ukichukua ile bilioni 1.7 walizoingiza kina Kagere na Makocha, zinatenza vituo vya afya, vitatu safi na change na baki kiuchumi. Lakini kuna kitu anaita multiplier effect. Kagere akilipwa ana, anapoishi pale au kama gari anatumia ananunua mafuta anaenda sheli watu wanapata pesa, wakitenza kitanda kapentra naye anapata pesa, kwa hiyo kiuchumi iko hivi. Lakini tuje kiuhalisia. Hivi kanuni inasemaje za ligi kuu mwaka 2019-2020? Kila klabu inasajili wachezaji salasini. Tuishae kuzunguza siku moja. Wanaosajili wachezaji kumi wote wa kigeni ni Yanga, Simba, Azam. Ukiwajumlisha unapata 30. Au wengine wote combined yani na Mungu ukichanganya na KMC nini labda yeah. kumi. Ukijumlisha wale 30 wa Simba, Yanga, Azam wana kwa 40. Jumla wachezaji ligi kuu wako 600 kwa sababu 30 mara 20. Sasa 40 wanawazidi vipi wachezaji 560 wazao? Kwa hapo unaona kabisa haina tamaa. Ndio maana kuna siku sabilo, ndio yes. maana kuna wale na Mungu nani anaweka. Ndio baada ya Kagere anifuatia, anifuatia. Lusajo. Kwa magoli ni Lusajo, mm. anifuatia Yusufu Mwilu, wote wageni wa nani mm. wazao. Lakini sio hilo. Hebu tuangalie wenzetu huko wanaofanikiwa wao wanafanyaje? Nikikutajia leo TP Mazembe katika ukiangalia tax sasa hivi kifungua website yao. Mm. Katika wachezaji 38 na 18. 18 mm. ni wageni akiwamo mchezaji wetu Eliudi nani ambukile ambukile nenda na, na Mamelodi Sundowns yes, yes. yes. Mamelodi Sundowns wachezaji 13 akiwemo Habibu Kiombo yupo Mamelodi nenda kwa mabingwa Esperance wana wachezaji 13 wageni lakini hizi nchi hizi nikikutajia mimi top 10 wanaongozwa kwa viwango Afrika ni Senegal Tunisia Nigeria Algeria Morocco wanafuatia hapo ni Ghana wanafuatia Misri wanafuatia Cameroon wanafuatia Mali umecheki wanafuatia Kongo Ukija hapo ukiwataja wataja Burkina Faso wanataja Ivory Coast wataja Afrika na kutajia zote kwenye viwango latest lakini kausha kidogo yeah kwa hiyo huyo huyo anaita Ramadhani Mbwaduke ndio alikuwa anazungumza hapa <laughs> na kabla kuzungumza yeye alikuwa anaongea mkala fundikila huyo katikati na kabla ya mkala fundikila wa katikati pembeni pale alizungumza dua bin Said watatu hao kwa pamoja na mimi ndio tumefanya sports game hii wa hewani leo asubuhi hii ya leo tarehe moja, mwezi wa tatu, mwaka 2020 kumbuka tu kwenye wami ya kwanza tulikuwa naye Sajagi au Wanjombe Steven Kazbil Memes eh au Abdul Mali Abdul Mali baadaye kidogo tukawa na Aaron Yanda <laughs> kufikia hapa tuna la ziada kwambie tu endelea kutazama eh Azam Sports 2 eh Soon tajiunga na Tokyo Marathon. Lakini kumbuka leo kuna mechi kibao za live kombe la shirikisho. Carabao Cup itakuwa live pia. E, la Liga, El Clasico, Ligi Kuu ya Tanzania Simba wanacheza. Yaani leo Azam TV yani unabadili channel. Tunatoka hapa unaingia hapa. Yaani kama sio Azam nani sasa?